கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறித்து உலகை எச்சரிக்க போதுமான நேரம் இருந்தும் வாய்ப்பு இருந்தும் கூட சீனா உலகுக்கு கொரோனா வைரஸ் குறித்து உண்மைகளை மறைச்சிருக்கு கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் இந்த ஒரு மிகச்சிறிய வைரஸ் தான் ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்கு சீனாவில தொடங்கிய இந்த வைரஸ் இப்ப உலகம் முழுவதும் நூற்று எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல பரவி இருக்கு இந்த வைரஸ சீன வைரஸ் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்த அமெரிக்காவில தான் உலகிலேயே அதிகமா ஒரு லட்சத்தி நாலாயிரத்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கு இந்த வைரஸ் குறித்து சீனா நினைச்சிருந்தால் டிசம்பர் மாசம் தொடக்கத்திலேயே உலகை எச்சரிச்சிருக்க முடியும் ஆனால் சீனா அதை பண்ணல இந்த வைரஸ் எப்போது தோன்றியது எப்படி பரவச்சுன்னு முழு விவரங்கள் இப்போ வெளியாகி இருக்கு பலரும் நினைக்கிறது போல கொரோனா வைரஸ் ஜனவரி மாதத்துல உலகில் தோன்றல இந்த வைரஸ் சீனாவில் இருக்கிற உகா நகர்ல டிசம்பர் மாசம் ஒன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேயே தொடங்கி இருக்கு ஐம்பத்தி மூன்று வயது நபர் ஒருவருக்கு இந்த வைரஸ் தோன்றியிருக்கு சீனாவின் உகா நகர்ல இருக்கிற கடல் உணவகம் தொடர்பான மார்க்கெட் ஒன்றின் மூலமா இந்த வைரஸ் பரவச்சுன்னு கணிக்கப்படுது இந்த நபருக்கு கொரோனா வந்த நான்கு நாட்கள்ல இவருடைய மனைவிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அப்போ இது கொரோனா வைரஸ் யாருக்கும் தெரியாது அதி தீவிர காய்ச்சல் சொல்லப்பட்டுச்சு மருத்துவமனையிலும் கூட இவங்க மற்ற நோயாளிகள் கூட தான் தங்க வைக்கப்பட்டு இருந்தாங்க இந்த வைரஸ் குறித்து முதல்ல யாருமே கணிக்கல இன்னும் சொல்ல போனால் இது ஒருவேளை சார்ஸ் வைரஸா இருக்குமோ கூட யாரும் கணிக்கல அதன் பின்னால டிசம்பர் இரண்டாம் வாரத்துல தான் இந்த வைரஸ் வேகம் எடுக்க தொடங்குச்சு அங்க வரிசையா அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள பலர் கொரோனா பாதிப்போட வந்து சேர்க்கப்பட்டாங்க எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி காய்ச்சல் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான அறிகுறிகள் இருந்துச்சு இதுதான் மருத்துவர்களுக்கு சந்தேகத்தை வரவழைச்சது சரியா டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அந்த திகிலான சம்பவம் நடந்தது உஹான்ல இருக்கக்கூடிய இரண்டு மருத்துவமனைகள்ல இருக்கும் ஆறு மருத்துவர்களுக்கு இதே வைரஸ் தாக்குச்சு போதுமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இருந்தும் கூட அவங்களுக்கு நோய் தாக்கி இருந்துச்சு அப்போதுதான் நாம் இப்போது சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் சாதாரண காய்ச்சல் கிடையாது அது கொஞ்சம் ஆபத்தானது என்பதை சீனா மருத்துவர்கள் உணர்ந்தாங்க சீனாவின் உஹான் பகுதியைச் சேர்ந்த லீவென்டியாங் என்னும் மருத்துவர் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை டிசம்பர் மாத தொடக்கத்திலேயே கண்டுபிடிச்சு இருக்காரு சீனாவில் இருக்கக்கூடிய உஹான் மத்திய மருத்துவமனையில தான் லீவென்டியாங் வேலை பார்த்தாரு அங்குதான் இந்த வைரஸ் தாக்குதல் நடைபெற்ற முதல் நபர் அனுமதிக்கப்பட்டாரு அதன் பின்னால டிசம்பர் முதல் வாரத்துல காய்ச்சலோட நிறைய பேர் அனுமதியாகி இருக்காங்க இவங்கள எட்டு பேருக்கு ஒரே மாதிரியான வைரஸ் தாக்கி இருக்கு இந்த வைரஸை சோதித்த லீவென்லியாங் அது சார் சூர்வாக காரணமாக இருந்த கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த வைரஸ் போலவே இருந்ததை கண்டுபிடிச்சு இருக்காரு இது தொடர்பா அவர் அரசுக்கு எச்சரிக்கையும் விடுத்தாரு அதோட உடனடியா மருத்துவர்கள் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் குழு ஒன்றிலையும் அந்த செய்தியை பகிர்ந்திருக்காரு சீன அரசு உடனே இவரை முடக்கி இருக்கு இவருக்கு எதிராக சீன அரசு வழக்கு தொடுத்தது இந்த வைரஸ் குறித்து எதுவும் பேசக்கூடாது யார்கிட்டையும் விவாதிக்க கூடாது சமூக வலைதளங்கள்ல குறிப்பிடக்கூடாதுன்னு எச்சரிச்சு இருக்காங்க அதோட இவர்கிட்ட இது தொடர்பா ஒப்பந்தம் ஒன்றிலையும் கையெழுத்து வாங்கி இருக்காங்க ஆனால் சில நாட்கள்ல இவருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இவர் அதன் பின்னால கொரோனா குறித்து பேசல சீனா இங்கு மட்டும் உண்மையை மறைக்கல நோயாளிகளுக்கிட்ட இருந்து மருத்துவர்கள் எடுத்து வச்சு இருந்த கொரோனா மாதிரிகள் எல்லாம் அந்த குழு மொத்தமா அழிச்சிருக்கு கொரோனா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவாதுன்னு சீனா சொல்லி இருக்கு சீனாவின் நாளிதழ்களிலேயே இதே உறுதியான செய்தி வந்திருக்கு மிக மோசமான காய்ச்சல் சிலருக்கு ஏற்பட்டு இருக்குன்னு மட்டும் சீனா சொல்லி இருக்கு ஏன் உலக சுகாதார மையம் சீனாவில ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு எந்த நோயும் பரவல கொரோனா வைரஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவம் தன்மை கொண்டது இல்லைன்னு ட்வீட் பண்ணி இருந்திருக்கு ஆனால் அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல நிறைய திருப்பங்கள் நடந்துச்சு ஜனவரி எட்டாம் தேதி இந்த வைரஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும் ஆதாரம் இல்லைன்னு சீனா சொல்லி இருக்கு ஆனால் ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி சீனாவில முதல் நபர் இதனால பலியானாரு அறுபத்தி ஒரு வயது முதியவர் சீனா மார்க்கெட் ஒன்றுக்கு போனதுக்கு பின்னால வைரஸ் தாக்கி உயிரிழந்தாரு இன்னொரு பக்கம் இந்த வைரஸ் குறித்து எச்சரித்த டாக்டருக்கு கொரோனா வந்தது ஜனவரி பத்தாம் தேதி லீவென்லியாங் காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்காரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால கொரோனா தாக்கப்பட்ட பெண் ஒருத்தருக்கு அவர் சிகிச்சை கொடுத்திருக்காரு அதன் பின்னால காய்ச்சல் ஏற்பட்டு இருக்கு அதன் பின்னால பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி கொரோனா வைரஸால இவர் உயிரிழந்து இருக்காரு இவரை தற்போது சீன மக்கள் தங்களின் ஹீரோ போல கொண்டாடிட்டு வராங்க அதன் பின்னால ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி இந்த வைரஸ் சீனாவுக்கு வெளியே தாய்லாந்துல இருக்கக்கூடிய சீன பெண் ஒருத்தருக்கு கொரோனா வந்திருக்கு இவர் அந்த மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போனது கிடையாது ஆனாலும் வேறு யார் மூலமும் இந்த வைரஸ் அவருக்கு பரவி இருக்கு இவர் உகான்ல இருக்கக்கூடிய வேறு சில மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்க வாய்ப்பு இரு
அதோடு இந்த வைரஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பருவம் வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் சீனா ஒப்புக்கொண்டு இருக்கு ஆனால் அப்போவே சீனாவில நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்க இன்னும் பலருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு இருந்திருக்கு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி கொரோனா வைரஸ் கட்டுப்படுத்த முடியும் நிலையில தான் இருக்குன்னு சீனா சொல்லி இருக்கு ஆனால் சீனாவுக்கு வெளியே அப்போவே கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கி இருக்கு ஜனவரி இருபதுல வாஷிங்டன்ல ஒருத்தருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு சீனாவில இருந்து வந்த நபருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதன் பின்னர்தான் இந்த வைரசின் தீவிரத்தன்மையை சீனா உணர்ந்து இருக்கு ஜனவரி இருபத்தி இரண்டாம் தேதிதான் சீனா உஹான்ல இறங்கி சோதனை பண்ணியிருக்கு அதன் பின்பு சீனா உஹான் நகரை மொத்தமா மூடியது சரியா வைரஸ் தோன்றி ஒன்றரை மாதம் கழித்துதான் அந்த வீரியத்தை சீனா உணர்ந்து அதன் பின்னர்தான் சீனா இந்த வைரஸ் பரவல் குறித்து ஒப்புக்கொண்டு உஹான் நகரத்தை மூடியிருக்கு அதுவரைக்கும் சீனா எல்லாத்தையும் மறைச்சிருக்கு சீனாவின் அரசியலும் ஆட்சி அதிகாரமும் தான் இதுக்கு காரணம் மொத்த அதிகாரமும் ஜெய் ஜின்பிங்கிடம் குவிந்திருக்கு அவர் சொல்றதுதான் அங்கு சட்டம் அவரை மீறி யாரும் எதுவும் பேச முடியாத சூழ்நிலை இதுதான் அங்கு வெளிப்படை தன்மை இல்லாமல் போனதற்கு காரணம் உலகம் மொத்தமும் மொத்தமாக நடுங்குவதற்கும் இதுதான் காரணம்